世子早就该睡醒了，兄长不去请安吗？不敢呐、啊，七主大人此时正在狂暴，我还是先求自保吧。现如今，慕容家已入砧板上的鱼肉，我将他一并交给你处置，怎么样？谢过兄长。你打算怎么做？程程，你就不要生气了、嗯。你要打要骂都可以，但是能不能不要不说话了你伸出险境，你要怎么样，你就随便来吧。但是你可想好了，你这件要是射过来了，你可能就会失去你最好的朋友。回兄长的话，接下来的事就交给他吧，我不再插手。你可想好了？你只需要一句话，就可以灭了慕容家满门，报仇雪恨。这不是你想要的结果吗？如果只是简单的屠掉慕容一门，或许会得到一时的痛快，但对于他而言，可能是一生的苦。这种苦，我知道，就别让他吃了。我相信他，会给我，给兰家一个交代。你曾经说过，复仇是你的一切。是。那把一切托付给另一个人，是什么感觉？兄长不也是把自己的一切都托付给世子了吗？我的情况有些特殊，不过现如今，你要在你的心里装点别的东西，比如。一个可信的人，你来真的？这次不算，再来一次。罢了罢了，你要是生气你就来吧，但是你得答应我，不管结果如何，你都不能再生我的气了。一、二，等一下，我不玩了，不玩了，大不了你就生我的气，大不了我们就两年都不再见了嘛。做了这么大的事。以为你能有多大的变化，怎么还是这么猥琐啊你！哼，我都以为我要失去你了。你要把我勒死，你就真的失去我了。我之前做的事情是很有把握的，才不像刚刚那样生死未卜。很有把握？你的意思是？你很相信沈岩？哎呀，我这不是总要睡是吗？要不然我就一点深渊的机会都没有了。嗯、啊，
程程，你现在说话了，我就放心了。我发誓，我以后绝对不会再向你说谎，不管什么事情，只是说谎。避重就轻啊！你是我最提及的朋友，你能报仇，我很高兴。我生气的是，你为什么不找我帮你报仇啊？是沈夜不让我找你的。你什么时候这么听他的话？我觉得他不告诉你是对的，他跟我一样，不想你涉险。而且，你以为他是什么白白做好事的人啊？他确实是帮你报了仇，但他以后肯定会在你身上再讨回什么便宜的。程程，你这样说你家主君合适吗？那你告诉我，你知道他想要什么吗？那我哪知道？你什么都不知道，你就敢跟他合作啊你？我是什么都不知道，但是他跟我保证，他不会让你受到半点伤害。嗯，这次的事情牵扯出不少人，凡是参与的，哪怕只是无意参与，一个都跑不了。原本平衡的局面出现了缺口，我看啊，这就是他一箭双雕的另一支雕。你的意思是，皇家和你们舒家？要重新争地盘。这次调动的精卫营和禁军也有相应的调整，借机控制了部分将领，为真正的谋反做准备。真正的谋反。他看似是在平息逆反，实则是在制造乱局。趁趁乱，趁乱做什么？还能做什么？制造这种乱局，不就是想要大楚的江山？难不成他？他一个男的想当皇帝，我也觉得匪夷所思。可这就是最合理的解释。那你现在打算怎么办？拖住他，拖到我母亲回来，拖到皇上。不是，你也不能告诉别人他想当皇帝吧？我当然也不会伤害他，但也绝对不会让他得逞。如何？这身衣裳，世子应该不忍责罚我了吧？这般是讨喜的风格。但兄长，如果能够严肃一些，换一副表情可能会更好。老师这个样子。我觉得世子还是会想打你，这又如何？兄长还是换回之前的表情吧。我觉得这个样子，世子会打得更狠。出发，停顿。哎，见过七主。嗯，啊啊！你等一下。啊！啊！兄长见谅，沈从告退。啊！吹走他。啊！
，我正要去找七主，没想到您自己来了，真是。心有灵犀啊,啊！是吗？呃，我我也这么觉得。啊，真的吗？嗯嗯，我还是不太想撒谎。听闻是你叫做慕容一家谋反的呀？啊，我就是扫除祸害，为那个三小姐跟小琼报仇。那慕容一家绑架我的事，哎，也与你有关喽？我请。请七主责罚，又要谋反，又要绑架我，你好辛苦啊！多谢七主体谅啊。那既然这么辛苦，那我们出去吃顿饭吧，我请客。好啊。<笑>嗯、要不然，你还是正常一点吧，否则还没吃上饭。我就要吐了，正有此意。就是大人请。嗯。怎么回事？回三小姐，有人拦路，您下来看看吧。这大白天，难不成是刺客？沈从。怎么，你又要来行刺？我想送你回家。送？那你刚刚可以直接上车的，而不是拦在这路中间想我刺客。那你还没问我同不同意呢？哇！七主是要彻底把我赶出家门啊！吃个饭，别紧张。吃个饭也不需要来这儿吃。你放心，我带钱了。这等于左金右出花的还是咱们自己的钱。哦，那就直接不用结账了呗。走吧。见过世子大人，见过兄长。嗯，也算是故地重游了。不过你们这几个家伙是真懒，这凤楼哪里还有京城第一欢楼的样子？其实我也并不是一直想做个小官。既然有了这个名头呢，那就要做好。准备一下，我要和你们兄长吃个饭。是。恐怕又有什么新的手段，赶紧准备饭去吧。是。你气色不错。不，我此时有些紧张，想必神色并不好。啊！你比我还要紧张，呼吸都加重了。我有什么可紧张的？想必心跳是极快的。所以，你我之间，谁更紧张？我紧张，我紧张，松开我！谢谢。别紧张。往后我们还要合作呢。合作是指
，我们已经成婚，那再起个新府也是合理的。合理。此事还需要时间，但是自立门户也是要加紧。嗯。况且，入朝之事还没定，我又不想闲着，那就把自立门户和开创一番事业的事一起做了。七主是指不能入朝，那便入仕。我们一起把这凤楼经营好，再创它的辉煌，如何？不能当官就开欢楼，是这意思吧？嗯，范畴有点大呀。来，嗯所想，思绪越惆怅。若饮秋霜，蝴蝶未成双。昨夜阴凉，今夜思念应霜，不满园，潦草默然纸上。时过变迁。碧波似流年，两人并肩，钟情口难言。世间繁华，终究只是过往的云烟，唯有你在心间。星空下，你闪烁的眼，比月光皎洁，愿此生并肩。将时光篆刻成诗篇，我只守与你，翻越千万遍。怪想念太空之后，却我情愿沦陷。你把一生学，让爱。心弦。